Conecta Meio Diga, com Ítalo Santos. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Conecta Meio Dia. Você vê a imagem de um congestionamento na Bianguera ontem à noite. O trânsito ficou assim, depois de uma batida entre dois caminhões. A cabine de um deles foi arrancada no impacto. Teve vazamento de óleo e a pista ficou interditada por meia hora. O congestionamento chegou a dois quilômetros. Ninguém ficou ferido. Outras notícias, agora no Conecta Meio Dia, que já começou. Com a estiagem, a umidade do ar chega a 30% nas cidades da região. Um problemão para quem sofre com alergias respiratórias. A Organização Mundial da Saúde considera como situação de alerta quando a umidade relativa do ar cai para menos de 30%, causando prejuízos principalmente para quem é alérgico e crianças. A Glauciene sofre com os problemas respiratórios, principalmente nesta época do ano. A situação piora por causa de uma estrada de terra que fica em frente ao lugar onde ela mora. Eu moro de frente com o assentamento. Tem a estrada de chão, a maioria usa a estrada de chão para passar, então a poeira sobe. A turma do assentamento taca muito fogo na época da seca. Para não ficar doente, ela tem que redobrar os cuidados em casa. Aí eu limpo... A casa com álcool, a gente tem que ficar pondo bastante bacia, balde com água na casa, ó, toalha umedecida nos lugares e eu e meus filhos sofrem. No outono, o atendimento de pessoas com doenças respiratórias cresceu de 30% a 40% na Santa Casa e na UPA 24 horas em Araras. O médico da Vigilância Epidemiológica ressalta que é possível aumentar a umidade do ar em casa com medidas simples. Os pacientes que têm asma, que têm bronquite, que têm enfisema, DPOC, eles têm que tomar muito cuidado nessa época do ano aqui, né? Quem tem um umidificador pode usar o um umidificador, quem não tem pode usar uma bacia dentro do quarto, né? Ou às vezes deixar uma toalha que usou no banho e deixar secar dentro do quarto, que aumenta a umidade. A Defesa Civil diz que o período de estiagem e, consequentemente, de tempo seco deve continuar em situação de alerta pelos próximos dois meses. Como nós temos essa estação do ano, começou em março, agora, do, em, em, dia 21, se estende agora até junho. Então, são pelo menos, nós temos à frente aqui, dois meses de atenção, né, em estado de observação, em alguns casos fica de atenção também. Ó, é importante destacar que no transcorrer dos outros meses, nós temos também, adentraremos em outro período né, de estação, mas esperamos também em baixas taxas de umidade. Para nós aqui, eventualmente... Mais ou menos em agosto, por aí, começa a melhorar um pouco. Sábado foi dia D de vacinação nas cidades da região. Vamos ver o balanço das secretarias da saúde. 434 doses de vacinas contra a gripe e sarampo foram aplicadas em Limeira. Em Piracicaba, 6.423 imunizantes foram aplicados no sábado. 3.873 contra a gripe e 2.546 contra o sarampo. A campanha continua em todas as unidades de saúde da cidade e não é necessário agendamento. Mais de 3 mil crianças foram vacinadas em Araras. Foram 1.554 contra a gripe e 1.615 contra o sarampo. Veja as oportunidades de emprego no Pate de Limeira. Eletromecânico de refrigeração, auxiliar técnico, auxiliar de limpeza, consultor de vendas e vendedor. E em Rio Claro tem várias vagas disponíveis, mas as empresas encontram dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. A repórter Jaqueline Bonum traz algumas dicas na hora de se candidatar a uma vaga de emprego. No mês passado foi realizada aqui em Rio Claro a Feira da Empregabilidade, onde mais de 500 vagas foram disponíveis para o trabalhador. Dessas, 300 já foram preenchidas, mas outras 200 ainda estão abertas. E tem mais, o Pátio aqui de Rio Claro ainda opera com 580 vagas ao todo. Para falar um pouco mais sobre essa situação, eu estou aqui com o André, ele é assistente de gestão municipal. Andrei, por que, que essas vagas ainda não foram preenchidas e qual é o setor que mais procura por mão de obra hoje em dia? É, no momento a gente está com bastante vaga na área de construção civil, né? a área de produção. Né? É, existem diversos fatores né? que, é, que as empresas levam em consideração na hora de uma contratação. Né? Experiência profissional, 
cursos de qualificação, a formação, mas o que as empresas uh, reportaram para a gente que a maior dificuldade encontrada na feira, na hora de uma contratação, foi a falta de conhecimento né, da maioria dos candidatos na hora da elaboração de um currículo atrativo né, e de como se comportar mais adequadamente no momento da entrevista, que é muito importante. E é justamente isso que eu ia pedir para você, para você passar algumas dicas para quem ainda está procurando emprego, para a elaboração de um bom currículo e também como se portar numa entrevista de emprego. Exato. É, na hora da elaboração de um currículo, né, a dica é ser objetivo, né, é, deixar claro qual que é a sua área de interesse, né, destacar as suas competências, sua qualificação profissional, sua formação e também... É, deixar assim as, as experiências profissionais, aquelas que são mais relevantes para aquele cargo que ela está procurando, certo? A pessoa está procurando. As empresas dão muito valor quando a, o candidato elabora um currículo pensando naquela vaga que a, que a empresa está uh, disponibilizando. Né? Para aqueles candidatos que estão em busca da, do primeiro emprego, né? focar na formação acadêmica, nos cursos né? e também se já realizou algum trabalho uh, voluntário. Isso as empresas dão muito valor. Muito obrigada, Andrei. Lembrando que o PAT aqui em Rio Claro fica na Rua 6, número 676, no centro. De Rio Claro, Jaqueline Bonum. Estão abertas em Limeira as inscrições para o programa Oficinas Culturais. São 40 vagas para aulas de artesanato de graça. Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos. Os alunos vão aprender a fazer pulseiras, colares, perfumes e objetos de decoração. Mais informações pelo e-mail que aparece no seu vídeo ou pelo telefone 3442-9857. E depois do intervalo você vai ver, atletas de Mojiguaçu se preparam para o primeiro campeonato dos Jogos Paralímpicos que acontecem no mês que vem na cidade. Espera aí que a gente já volta! Limeira está entre as cidades mais empreendedoras do país. O levantamento foi feito pela Escola Nacional de Administração Pública. Quem tem as informações para a gente é o repórter Rafael Turati. Eu estou aqui com o Fernando, ele é um dos diretores da Fábrica de Inovação da cidade. Ô Fernando, o que, que levou a Limeira a ficar na 43ª colocação? A Escola Nacional de Administração Pública avalia sete índices é, da cidade para fazer esse ranking. São eles ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, capital financeiro, inovação, capital humano e cultura empreendedora. E desses índices, quais são os mais importantes, mais, com mais referências? Eu elencaria os três principais como capital financeiro, a capacidade de investir, né, de, de, de ter um, um dinheiro, um, um capital de giro para fazer investimento em inovação. O capital humano, que é a capacidade de Limeira de formar é, mão de obra para a área de, de inovação e, e empreendedorismo, né? nós temos grandes faculdades aqui em Limeira, como a Unicamp, a Einstein, a Unip e o ISCA, e também a cultura empreendedora, que é onde a fábrica de inovação realmente atua, né? criar esse ambiente de inovação, fazer com que esse ecossistema se desenvolva. Esses são os itens necessários para ter um bom desenvolvimento empreendedor, então? Exato, é, é isso que a gente foca para conseguir estar é, tá numa posição dessa, num ranking tão importante como esse. Também influencia é, a Limeira ser um dos centros de referências de TI? Sim, Limeira é uma PL de TI. A PL é, uma, é um arranjo produtivo local de tecnologia da informação, que é um certificado concedido pelo governo do estado, reconhecendo que Limeira tem um ecossistema favorável e bastante grande de tecnologia da informação. Isso traz bastante é, mão de obra especializada e inovação para a cidade, né? e faz com que a gente desponte nesses quesitos. Tá bom, então. Muito obrigado, Fernando. Rafael Turati, de Limeira. Veja como fica o tempo nas cidades da região. Hoje o dia continua seco, com temperaturas altas à tarde. À noite, as temperaturas caem devido a uma nova frente fria que se aproxima do nosso estado. Em Araras, máxima de 30 graus e mínima de 17. Em Rio Claro, máxima de 31 graus e mínima de 17. Em Piracicaba e Limeira, máxima de 33 graus e mínima de 19. Em Jaguariúna, máxima de 34 graus e mínima de 20. Em Mojiguaçu, máxima de 33 graus e mínima de 19. 
não tem previsão de chuva e os ventos podem chegar a 13 km por hora na região. O 15 de Piracicaba anunciou ontem o técnico que vai comandar a equipe na Copa Paulista. É Kleber Gaúcho. É a quarta vez que ele comanda a equipe. A última foi em 2018. Kleber é o único na história do clube a ser campeão como jogador e como treinador. Mojiguaçu vai sediar pela primeira vez um campeonato de Jogos Paralímpicos. É o esporte sendo usado como inclusão social de crianças, adolescentes e adultos. Há oito anos, Clodoaldo perdeu a visão. Em vez de se trancar em casa, decidiu se dedicar à corrida. De lá para cá, conquistou muitas competições e realizou um sonho, o de participar da Maratona de São Silvestre. O guia meu que estava do meu lado, ele ia me descrevendo onde eu estava passando, então era como se eu estivesse enxergando, era como se eu estivesse vendo. Né? Ele ia falando todo para mim ali, as ruas, o, o centro onde estava passando lá, os, os lugares, né? Nossa, já a lágrima corria né, no rosto de a emoção né, de estar participando pela primeira vez. Em busca de atletas paralímpicos, como Clodoaldo, um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nas escolas públicas de Mojiguaçu, incentiva e treina crianças e adolescentes com necessidades especiais e os resultados já são promissores. Desse projeto já do atletismo na escola, nós tivemos duas campeãs brasileiras paralímpicas, foram campeãs. Da, na, nas Paralimpíadas Escolares Nacionais, que são disputadas no, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Então, aí, essa é a importância de você ter uma competição paralímpica, é mostrar para as outras crianças que, que existem crianças iguais, que participam iguais, que ela pode participar. Né? Os primeiros Jogos Paralímpicos de Mojiguaçu vão acontecer no dia 19 de maio, aqui no ginásio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Até o momento, de acordo com a assessoria de comunicação, 99 atletas paralímpicos, representando oito equipes, já confirmaram a participação nos Jogos. Entre as seis modalidades que serão disputadas estão o atletismo, bocha, futsal, queimada adaptada, tênis de mesa e vôlei sentado. De acordo com o secretário municipal, ainda há vagas para outros atletas paralímpicos da região. É marcar território dentro dessa área que nós é, julgamos tão importante, que é a inclusão, que é o esporte para todos, né, sem distinção da, das deficiências. Então a, a expectativa é muito positiva e acreditamos que vai ser um grande sucesso. Paraplégico desde os 17 anos, depois de um acidente de carro, Gustavo conta que encontrou no esporte a motivação que precisava. Começou com a musculação e hoje faz ciclismo. Eu vou participar do ciclismo, né? E arremesso de peso, dardo e disco. Gustavo quer mais e quem sabe um dia conquistar para Mojiguaçu a medalha da natação nos Jogos Paralímpicos. Ah, essa daí é a meta. É, sou campeão, trazer medalha para o Mojiguaçu. As inscrições vão até o dia 7 de maio. Mais informações pelo e-mail que aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o jornal completo no YouTube. Mais notícias? Você confere no Jornal Conecta às 20 para as 8 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.